Христианские организации всего мира собрались, чтобы создать учебную программу для международного обучения. Эта программа имеет своей целью помочь христианам различных национальностей лучше понять свою веру и стать верными последователями Иисуса Христа. Этот курс называется «Сверхъестественная жизнь и исцеление через дары Духа Святого». Преподает доктор Эй Л. Гилл. Часть первая. We want to welcome you to this series on supernatural living through the and healing through the gifts of the Holy Spirit. Мы приглашаем вас на серию уроков, которая называется "Сверхъестественная жизнь и исцеление через дары Духа Святого". My name is Dr. A. L. Gill. Меня зовут доктор А. Л. Гилл. And uh, God has been ministering, uh, had his ministering in many, many nations of the world. И Бог действует, он проводит свою работу среди народов различных стран. One of the greatest privileges of our hearts is to be able to bring you this revelation on how to live in the supernatural. И одна из величайших привилегий это преподнести вам курс, где можно указать на возможность, как жить сверхъестественной жизнью. We're going to study these gifts of the Holy Spirit. Мы будем изучать дары Духа Святого. As a way of life. Как стиль или путь жизни. The gifts жизни. of the Holy Spirit Дары Духа Святого are not something that are just to operate uh, You know, after the song service and before the announcements on Sunday morning. Это не то, что действует после песен спетых в церкви или после объявлений сделанного в церкви. They're a way of life. Это метод путь жизни. Это путь жизни. And we're going to study these gifts as a is supernatural living through the gifts of the Holy Spirit. И мы будем изучать этот путь сверхъестественной жизни через дары Духа Святого. We're going to discover a whole new way of living. Мы обнаружим совершенно новый стиль When we жизни. receive Jesus as our Savior. Когда мы принимаем Иисуса своим личным спасителем. When we were born again. Когда мы получаем возрождение. We became new creation. Мы становимся новым творением. We became spiritually alive. Мы стаём духовно живыми людьми. We are spirit. Мы духи. We have a soul. У нас есть душа. We live in a body. Мы живём в теле. But as spirit, но дух. We're to live in the spirit. Мы живем в духе. Move in the spirit. Мы действуем в духе. And every day of our life, we live in the realm of the supernatural spirit of God. И каждый день нашей жизни мы живем во свете сверхъестественной жизни. And through the operation of the gifts of the Holy Spirit. И в действии работе даров Духа Святого. We're going to find a whole new way of living. Мы найдём совершенно новый путь в жизни. Hallelujah. Hallelujah. In 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Во втором послании к Коринфянам, глава 13, стих 13. It talks about the communion of the Holy Spirit. Здесь говорится об общении Святого Духа. Many people think about when we think about God многие люди думают когда мы говорим о Боге how he's manifested in three distinct persons и как он проявляется в трёх лицах божества we think about the father he мы думаем об отце как он сын he сын это он and the holy spirit it и дух святой это оно no no the holy spirit is a real person нет 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 дух святой это личность and we need to learn how to come into a relationship with the Holy Spirit. And нам нужно учиться как связать взаимоотношения с Духом Just Святым. Just as we come into a personal relationship with the Father and the Son. Точно так же, как мы входим во взаимоотношения с Отцом и Сыном. To commune with the Holy Spirit. Иметь общение с Духом Святым. To walk with the Holy Spirit. Ходить с Духом Святым. And just become a friend of the Holy Spirit. И стать другом Духа Святого. Hallelujah. Hallelujah. A whole new way of living. Это совершенно новый путь жизни. Through the gifts of the Holy Spirit. Через дары Духа Святого. In 1 Samuel chapter 10 verse 6. В первой книге царств. Десятая глава. Шестой стих. This is in 1 Samuel chapter 10 verse 6. Это 10 глава, 1 царств, 6 стих. The spirit of the Lord will come upon you in power. 
И найдет на тебя Дух Господень. И ты будешь пророчествовать с ними. И сделаешься иным человеком. When the Holy Spirit comes upon us in power, Когда Дух Святой сходит на нас в силе, we are changed. мы меняемся. We're no longer natural. Мы уже не становимся естественными. We're supernatural. Мы становимся сверхъестественными. When the Holy Spirit comes upon us in power, Когда Дух Святой сходит на нас в силе, Samuel said to Saul, and you will prophesy with him. Samuel говорит Саулу, что будешь пророчествовать вместе с ними. The prophesy is one of the gifts of the Holy Spirit. Пророчество это один из даров Духа Святого. When the Holy Spirit comes upon us in power, когда Дух Святой сходит на нас в силе, we will begin to prophesy. Мы начинаем пророчествовать. Or operate in any of the other nine gifts of the Holy Spirit. Или же начинаем действовать в сфере других девяти даров Духа Святого. And you'll be changed into a different person. И вы меняетесь в другого человека превращаетесь. Вы уже не живете в естественном мире. We'll live and walk in the supernatural. Мы живем и ходим в сверхъестественном мире. And these supernatural gifts of the Holy Spirit. Эти сверхъестественные дары Духа Святого. Will be in operation in our lives everywhere we go. Они будут действовать в нашей жизни куда бы мы ни пошли. A supernatural way of life. Сверхъестественный путь I жизни. I tell you, when the Holy Spirit comes upon us. Мы будем подождите, когда Дух Святой сойдет на вас. We're changed into a different мы person. тогда меняемся, становимся другой личностью. And we begin to walk on the supernatural waters. И начинаем ходить по сверхъестественной воде. Like, like Peter getting out of the boat. Как Петр, который вышел из лодки. And beginning to walk on the supernatural waters. И начал ходить по сверхъестественной воде. As we Study these things together. Когда мы вместе изучаем все эти вещи, we're going to all get out of our boats. Мы все вместе выйдем из лодки, and we're going to begin to walk on the supernatural waters. И мы начнем вместе ходить по сверхъестественной воде, and experience the supernatural. И будем переживать сверхъестественные явления. Are you ready to be changed into a different person? Вы готовы, чтобы измениться и стать другой личностью? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Слава Господу. In Ephesians chapter. Uh, one, verse 19 and 20. В послании к Ефесянам, 1 глава, стихи 19 и 20. It says, here in Ephesians 1, beginning in verse 19. Здесь говорится в 19 стихе послания к Ефесянам. It talks about the exceeding greatness of His power toward us who believe. Здесь говорится о безмерном величии и могущества Его в нас, верующих. How great is the power of God. Насколько... Велика сила power Его. That created this universe сила, которая сотворила эту Вселенную. Это она величественна для тех, кто верит. Сколько у нас сегодня здесь верующих? All right. Хорошо. All of us are believers and not doubters. Все из нас верующие, не сомневающиеся. Those of us who believe И те, кто верит, will experience the exceeding greatness of his power. Они испытают безмерное величие и могущество According Его. to the working of his mighty power which he worked in Christ when he raised him from the dead. Который он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небеса. И посадив одесную себя на небеса. Сила воскресения. Мы видим силу, которая воскресила Христа из мертвых. Is toward us who believe. Она повернула нас, верующих, которые верят в Него. Today we're going to believe. Сегодня мы будем верить. We're going to find out what the Word of God says. Мы найдем, что говорит Слово Божье об этом. And we're going to believe the Word of God. И мы поверим Слову Божью. Faith is going to come. Вера придет. And the resurrection power of Jesus is going to be manifested through our lives. И сила воскресения Иисуса будет проявляться в нашей жизни. Hallelujah. Hallelujah. In Luke chapter 4, verse 18. В Евангелии от Луки... Глава, we see Jesus as he begins his earthly ministry. Мы здесь видим Иисуса, как он начинает действовать в своем служении. We see Jesus as he came to this earth as a man. Мы видим, как Иисус пришел на эту землю в виде человека. Temporarily laying aside all of his rights and privileges as God. Временно оставляя все свои права и привилегии как Бога. 
And he came to this earth in the form and the fashion of a man. Он пришел на эту землю в форме и виде человека. For the first 30 years of his life. Не было никаких действий первые 30 лет в жизни. But then one day he was baptized in the river Jordan. Но затем однажды он получил крещение в реке Иордан. And the spirit of the Lord came upon him in power. И дух Господень сошёл на него в силе. And there was a change that took place. И вдруг изменения произошли. miracles began to happen. И моментально чудеса начали твориться. Everywhere that Jesus went. И везде, куда бы ни пошёл Иисус. And here in Luke 4:18 as he began his earthly ministry. И здесь в послании в Евангелии от Луки 4 глава 18 стих, где он начал своё служение. Reading from the book of Isaiah, he said the spirit of the Lord is upon me. Согласно книге Исаии говорит дух Господень на мне. The spirit of the Lord is upon me. Дух Господень на мне. Because he has anointed me to preach. Ибо он помазал меня благовествовать. The gospel to the poor. Благовествовать нищим. To he has sent me to heal the brokenhearted. Он послал меня исцелять сокрушённых сердцем. To preach, preach deliverance to the captives. Проповедовать пленным освобождение. The recovering of sight to the blind. Слепым прозрение. Oh, hallelujah. Hallelujah. And to set in liberty those who are oppressed. И отпустить измученных на свободу. And the spirit of the Lord is upon me today. И дух Господень на мне сегодня. And the spirit of the Lord is going to come upon you today in power. И дух Господень сегодня сойдёт на вас в силе. And like Jesus, we're going to be changed into different people. И как Иисус, мы будем изменены и станем другими людьми. We're going to prophesy. Мы будем пророчествовать. We're going to operate in all the gifts of the Holy Spirit. Мы будем действовать во всех дарах Духа Святого. We're going to experience the supernatural power of God flowing through our lives. Мы испытаем поток сверхъестественной жизни, протекающей через нас. And we're going to be changed into different people. И мы изменимся и станем другой личностью. In Romans chapter 8 verse 11. В послании к Римлянам, 8 глава, 11 стих. It says that's here in Romans 8:11 it says but if the spirit of him Римлянам 8:11 говорится, если же дух того, raised Jesus from the dead dwells in you. Кто воскресил из мёртвых Иисуса живёт в вас. He who get, raised Christ from the dead, то воскресивший Христа из мёртвых will also give life to your mortal bodies. Оживит и ваши смертные тела. Through his spirit who dwells in you. Духом своим живущим в вас. The spirit of God dwells within me. Дух Божий живёт во мне. As a believer, the spirit of God dwells within you. Как верующие, Дух Святой живёт в вас. You've got the Holy Spirit living within you. Вас живёт Дух Святой. And in Luke 24 verse 49, и Луки 24 или 49 стих, clothed with power from on high. Он говорит, что вы облечётесь силой свыше. When we receive the baptism of the Holy Spirit, когда мы принимаем крещение Духом Святым, we get a new suit of clothes. Мы как бы получаем новый костюм. We're clothed with power from on high. Мы облекаемся силой свыше. You notice when I move, my clothes move with me. Вы замечаете, когда я двигаюсь, одежда двигается вместе со мной. Aren't you glad? Разве вы не рады? You see, my clothes move right with me. Моя одежда двигается прямо со мной. When I am clothed with power from on high. Когда я облекаюсь силой свыше. When I move, the Holy Spirit's power moves with me. Когда я двигаюсь, сила Духа Святого двигается со мной. When I reach my hand out to lay my hands on the sick. Когда я простираю руку, чтобы возложить руку на больных. That power from on high just moves right out there with me. Эта сила свыше двигается вместе со мной. I live and move in the power of the Holy Spirit. Я живу и действую в силе Духа Святого. Joel prophesied. И Иоил он пророчествовал. In Joel chapter 2 beginning in verse 28. В в книге Иоиля вторая глава 28 стих. Стихи 28 и 29. He said and it shall come to pass. Он говорит и будет после того. Afterward I will pour out my spirit on all flesh. И залью от духа моего на всякую плоть. На всякую плоть. That's flesh of every religious background. Это плоть всякого религиозного человека. 
of every color, a race, a religion. Каждой расы, каждого цвета кожи, национальности, of every denomination. Каждой деноминации. The word of God spoke through the prophet Joel. Бог проговорил через пророка Иаиля. И сказал, что я изолью Духа моего на всякую плоть. И сыны ваши, и дочери ваши будут пророчествовать. Пророчество — это одно из даров Духа Святого. Когда Дух Святой сходит на нас, Immediately we step into that realm of the supernatural. Моментально мы входим в сферу сверхъестественного. And the gifts of the Holy Spirit begin to flow through us. И дары Духа Святого начинают проходить через нас. He he goes on to say to say your old men shall dream dreams. И дальше он говорит о том, что старцы ваши будут будут сниться сны. And your young men shall see visions. И юноши ваши будут видеть видения. I'm glad I'm still seeing visions. Я рад, что я все еще вижу видения. Hallelujah. Because I'm a young man. Потому что я молодой человек. And also on my men servants and my maid servants. А также на рабов и на рабынь. I will pour out my spirit in those days. В те дни и зальет духа моего. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is pouring out His Spirit today. Иисус изливает дух свой святой сегодня. The Father is pouring out the Spirit of God today on Отец the earth. изливает дух Божий сегодня на землю. And in Luke 24:49, He says, "You shall be clothed or endued with power from on high." И в Луки 24:49 Он говорит, "И вы облечетесь силой свыше." That comes through the precious baptism with the Holy Spirit. Это приходит через крещение Духом Святым. In Luke chapter 3, verse 16. В Луки глава 3, 3, 16. In the last part of that verse in Luke 3, 16. Луки 3, 16, последняя часть этого стиха. John said, Здесь говорится, I indeed baptize you with water. Здесь говорится, что This is John the Baptist speaking. Он говорит, что я крещу вас водою. Но идет сильнейший меня. Когда Иисус приходит, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. He says, "This one, I'm not even worthy to unloose his shoe latch." Он говорит, что я не достоин даже развязать ремень обуви у него. But this one, Jesus, will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Но этот Иисус крестит вас духом святым и огнем. This is a work of Jesus. Это действие Иисуса. He is the baptizer. Он креститель. Jesus is here to baptize you today with the Holy Spirit and with fire. Иисус здесь, чтобы крестить вас Духом Святым и огнем. In Acts chapter 1, verse 5. И Деяния, первая глава, первый стих. Jesus exclaimed. Иисус объясняет. You shall be baptized with the Holy Spirit Not many days from now. И вы примете силу Духа Святого через несколько дней. So here at the end of Earth of Jesus' earthly ministry. Здесь не 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 задолго после начала служения на земле Иисуса. Before he ascended back to his Father. До того как он вознесся к своему отцу. He said, "You will be baptized with the Holy Spirit." Not many days from now. Он говорит, что вы примете силу Духа Святого. And then in verse eight of Acts chapter one. Затем в восьмой стихе Деяния апостолов первой глава. Jesus said. Иисус говорит. You shall receive power. Но вы примете силу. When the Holy Spirit comes upon you. Когда сойдет на вас Дух Святой. And I say to you today. 
И сегодня я говорю вам, you shall receive power вы примите силу, when the Holy Spirit comes upon you. когда Дух Святой сойдет на вас. When the Holy Spirit comes upon you. Когда Дух Святой сойдет на you're вас, going to receive power. вы примете силу, And you're going to be changed into a different person. и вы изменитесь и станете другим человеком. I tell you, Jesus said it. Я сказал это, потому что Иисус you так shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. And you shall be my witnesses. И будете мне свидетелями. In Jerusalem, в Иерусалиме, in all Judea, во всей Иудее, in Samaria, и Самарии, and to the uttermost part of the earth, и даже до края земли, the power of the Holy Spirit, сила Духа Святого, is the power to be a witness for Jesus. Это сила, чтобы свидетельствовать об Иисусе. It is the power to do the works of Jesus. Это сила, чтобы творить дела Божьи, дела Иисуса. And In Acts chapter 2, we find that it all began on the day of Pentecost. Мы знаем, что все это началось с дня Пятидесятницы. In Acts chapter 2, verse 1 through 4, и Деяния апостолов вторая глава стихи с первого по четвертый. Jesus had ascended back to his Father. Иисус вознесся к отцу. His believers were assembled, praying in an upper room. Верующие собрались в горнице и молятся. And it says here in Acts chapter 2 verse 1. И здесь говорится в Деянии апостол вторая глава первый стих. When the day of Pentecost had fully come. При наступлении дня пятидесятницы. They were all with one accord in one place. Все они были единодушно вместе. And suddenly there came a sound from heaven. И внезапно сделался шум с неба. As of a rushing mighty wind. Как бы от несущегося сильного and, ветра. Uh, it filled in the whole house where they were sitting. И наполнил весь дом, где они находились. And there appeared unto them. И явились им. Divided tongues as a fire. Разделяющиеся языки. And it set upon each one of them. Как бы огненные почили по одному на каждом из них. И нечто произошло. They were all filled with the Holy Spirit. И исполнились все Духа Святого. There was a filling with the Holy Spirit that took place. Произошло исполнение Духом Святым. And when they were filled with the Holy Spirit, когда они исполнились Духа Святого, something powerful happened. Нечто могущественное they произошло. They began to speak with other tongues. Они начали говорить на иных языках. They began to speak in a language they had never learned. Они начали говорить на языке, который никогда не изучали. As the Holy Spirit gave them the utterance, как Дух давал им провещевать. Something a miracle took place in their mouths. Чудесное произошло в их устах. They began to speak Они начали, начали говорить на иных языках. They stepped into the gifts of the Holy Spirit. Они вошли в сферу даров Духа Святого. And in Peter was explaining this in his sermon there on that day of Pentecost. И Петр объяснял свою проповедь тогда в, в день на, на день в день It says in Acts 2:38. Это написано в, в Деяниях апостола 2:38. Peter said, "You shall receive the gift of the Holy Spirit." Петр сказал им, что вы примете дар Духа Святого. You shall receive the gift of the Holy Spirit. Вы получите дар Духа Святого. It is a gift. Это дар. Don't have to work for it. Не надо работать, don't зарабатывать. To, don't have to beg for it. Не надо просить его. Don't have to tarry and wait for it. Не надо ожидать и ждать вознеможенье. They were to tarry until the day of Pentecost was fully come. Мы ждали, пока день Пятидесятницы не придет. I've got good news for you. У меня есть добрая новость для вас. The day of Pentecost has come. День Пятидесятницы уже пришел. And all we have to do today is receive the gift of the Holy Spirit. И все, что нам нужно сделать сегодня, это принять дар Духа Святого. And Jesus is here today to baptize you with the Holy Spirit. Иисус сегодня здесь, чтобы крестить вас Духом Святым. Hallelujah. Hallelujah. In Acts chapter 8, beginning in verse 14. We find the Samaritans receiving this gift. Acts 8, beginning in verse 14. Now when the apostles who were in Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, находившиеся в Иерусалиме апостолы услышали, что самаряне приняли Слово Божье, they, they sent Peter and John to them. послали к ним Петра и Иоанна. 
who when they had come down prayed for them that they might receive the Holy Spirit. Которые пришедшие помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. For as yet he had fallen upon none of them. Ибо он не сходил еще ни на одного из них. They had only been baptized in the name of the Lord Jesus. А только были они крещены во имя Господа Иисуса. Then they laid their hands on them. Тогда возложили руки на них. And they received the Holy Spirit. И они приняли Духа Святого. All we have to do today is receive the Holy Spirit. Все, что нужно сделать нам сегодня, это принять Духа Святого. It's a gift, a free gift. Это дар, он дается даром. Just like salvation is a free gift. Точно так же, как спасение, это дар. All we have to do is reach out and receive that precious gift of the Holy Spirit. Все, что нужно сделать, это взять и принять его. By faith. По вере. Now, the Gentiles received this gift to the surprise of the Jewish people. Язычники приняли этот дар и удивлены были евреи. In Acts chapter 10, verse beginning in verse 44. В десятой главе, начиная с 44 стиха, Деяния апостолов. It says in Acts 10:44. Здесь говорится Деяние 10:44. When Paul had gone to Caesarea. Когда Павел пошел в Кесарей. I'm sorry, as Peter had gone to Caesarea. Извиняюсь, Петр пошел в Кесарию. And he was speaking to those Gentiles in the house of Cornelius. И он говорил к язычникам в доме Корнилия. And it says, while Peter was still speaking these words, Здесь говорится, когда Петр еще продолжал эту речь, the Holy Spirit fell upon all who heard the word. Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. And those of the circumcision who believed were astonished. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром изумились, которые пришли с Петром, because the gift of the Holy Spirit had been poured out upon the Gentiles. Потому что дар Святого Духа излился и на язычников. How did they know that the Holy Spirit had been poured out upon the Gentiles? Как они узнали, что Дух Святой излился на язычников? Because they heard them speak with tongues and magnify God. Ибо слышали говорящих языками и величающих Бога. The evidence of having received the baptism in the Holy Spirit. Это является доказательство крещения Духом Святым. Was the same evidence that they received on the day of Pentecost. То же самое доказательство, которое происходили явления, которые сопровождались, когда они получили в день Пятидесятницы. Они слышали говорящими на иных языках. And when they spoke with other tongues, they were magnifying God. И когда они говорили на иных языках, они величали имя Божье. Hallelujah. Hallelujah. And then in Ephesians. Uh, in in the city of Ephesus. И затем uh, в городе Эфесе. In Acts chapter 19. Uh, Деяния апостолов глава Paul 19. Came to Ephesus, Павел пришел в Ефес. In verse 2. Во втором стихе. Acts chapter 19 verse 2. Деяния 19 глава второй стих. Paul asked a question. Павел задал вопрос. And he said to them, Did you receive the Holy Spirit? When you believe, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовавшие? Did you receive the Holy Spirit? Приняли ли вы Духа Святого? When they said to him, why we've not so much as heard that there is a Holy Spirit? Они же сказали ему, мы даже не слыхали, что есть ли Дух Святой. They hadn't heard about the Holy Spirit. Они не слышали ничего о Духе Святом. But when they heard these words, Но когда они услышали эти слова, something happened. Что-то произошло. And he said to them, Он сказал им, Into what were you baptized? Во что же вы крестились? Oh, they said, Into John's baptism. Они отвечали, в Иоанново крещение. Then Paul said, Затем Павел сказал, Well, John indeed baptized with a baptism of repentance. Иоанн крестил крещением покаяния. Saying to the people that they should believe on him, they would come after him. Говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем. That is upon Christ Jesus. То есть во Христа Иисуса. And when they heard this, когда они услышали это, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Они крестились во имя Господа Иисуса. So he baptized them in water in the name of the Lord Jesus. Поэтому он крестил их в воде во имя Господа Иисуса. 
And when Paul laid his hands on them, когда Павел возложил руки на них, the Holy Spirit came upon them. Дух Святой сошел на них. And they spoke with tongues and prophesied. И они стали говорить иными языками пророчества. Когда сошел на них Дух Святой, they stepped through the doorway into the realm of the supernatural. Они прошли через порог и вошли в сферу сверхъестественного. And immediately the gifts of the Holy Spirit began to operate in their lives. И моментально дар Духа Святого начал действовать в их жизни. And they spoke with other tongues and prophesied. И они говорили иными языками и пророчествовали. In Luke chapter 11. Луки 11 глава. Beginning in verse 11. Луки 11 глава. Luke 11, Luke 11, 11 to 13. Luke wrote these words. Actually, Jesus spoke these words. He said, if a son asks for bread from any father among you, он говорит, если же сын попросит у кого-либо, когда попросит у кого хлеба, даст ли ему камень? Will he give him a serpent instead of a fish? Or if he asks for an egg? Will he give him a scorpion? Of course not. Конечно же нет. But if you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask for him? Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Наш Небесный Отец даст вам дар. Сколько из вас знает, что если Бог дает нам дар, это хороший, добрый дар? And he wants to give you the gift of the Holy Spirit. Если наш небесный отец, который дает нам дар, пока мы вы здесь смотрите это эту программу, он дает добрый дар. And he says, all we have to do is just ask him. Он говорит, все, что нужно сделать, это только обратиться к нему и попросить. And we find every time that they receive the Holy Spirit. И мы находим, что всякий раз, когда они принимают духа святого. They begin to speak in other tongues. Они начинают говорить на иных языках. When Jesus was giving the great commission in Mark chapter 16, когда Иисус давал великое повеление в послании в Евангелии от Марка, He said, "We're to go into all the world and preach the gospel to every creature." Он говорит им идите по всему миру проповедуйте Евангелие всей твари. And he said, "And these signs will follow those that believe." Он сказал, а сие знамения будут сопровождать верующих. He says, "In my name, you will cast out devils." Он говорит, во имя мое вы будете изгонять дьявола. And you will speak with new tongues. И будете говорить новыми языками. Jesus said that. Иисус сказал это. Jesus said, "This is a sign that would follow all that believe." Иисус сказал, что это знамение, которое будет сопровождать верующих. Paul called speaking in tongues in 1 Corinthians chapter 13, verse 1. Апостол Павел говорил на языках, и это указано в первом послании Коринфянам. 1 Corinthians 13, 1, he calls it speaking in the tongues of angels. Послание Коринфянам 13 главе он говорит, что говорение на языках это говорить языками ангельскими. This is the language the angels speak in heaven. Это язык, на котором ангелы говорят на на небесах. It's a heavenly language. Это небесный язык. That we speak supernaturally by the power of God. Мы говорим сверхъестественным образом через силу Духа Святого. You know, there's times when I'm praying in my own language. Когда я молюсь иногда на своем родном языке. Or I'm praising God in my own language. Или я прославляю Бога на своем языке. My, my language is so limited. Мой язык, мой язык настолько ограничен. God, I praise you. Когда я славлю God, тебя, Боже. Боже, я благодарю God, тебя. So Это не так God, хорошо so получается. Это, ты такой чудесный Бог. God, so Боже, ты такой сильный, всемогущий. God, so Боже, ты, ты, ты такой великий. God, so Good. Боже, ты такой добрый. Pretty soon I run out of words. И вдруг мне не хватает слов. Oh, but then I can shift into my heavenly oh, language. Но когда я начинаю, перехожу на небесный язык. And begin to speak and praise and to God in my 
language of the angels. И начинаю говорить и прославлять его языком ангельским. The angels praise God round about the throne day and night. Ангелы прославляют Бога вокруг трона его день и ночь. And never run out of words. И никогда у них не хватает нехватки слов. И карабаха санда рабаханда, и дараса тикими, о рабаха тикисанда, I can just praise him and praise him and praise him in the language of angels. Прославлять и прославлять. But in 1 Corinthians chapter 14, verse 14, if I pray in a tongue, that is, in the supernatural language, my spirit prays, my understanding is unfruitful. The language that I just spoke supernaturally by the Holy Spirit came supernaturally Naturally, as the Holy Spirit was praising God through my spirit, through my voice organs, directly to the Father. Он приходит сверхъестественно, который проходит через меня, через мои голосовые связки и прославляет Бога и уходит к Отцу. Это происходит через мои уста. But my understanding, Paul said, was unfruitful. Но Павел говорит, что разум мой остается без плода. These words did not originate with thoughts in my mind. Эти слова не происходят, не начинают свое происхождение из разума. They came supernaturally as the Holy Spirit spoke through my spirit, and it came out of my voice. Они рождаются сверхъестественно, выходят из моего существа, проходят через мои уста и прославляют Бога. In Romans chapter eight, послание к римлянам, восьмая глава, beginning in verse twenty-six, стих двадцать шестой. Likewise. Here in Romans 8, uh, 26 and 27. Uh, Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. Также Дух подкрепляет нас в немощих наших. For we do not know what we should pray as we ought. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Have you ever been praying about something in your natural language and just didn't know how to pray? Когда-нибудь случалось так, что вы пытались молиться вашим родным языком и не знали, как молиться? Well, I've got good news for you. У меня есть добрая новость для вас. the Holy Spirit supernaturally prays. Когда Дух Святой молится сверхъестественным образом. Through this wonderful gift of speaking in other tongues. Когда вы молитесь Духом через прекрасный дар Духа Святого. The Spirit Himself makes intercession for us with groanings that cannot be uttered. Тогда сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. The Holy Spirit is speaking and praying through us. Дух Святой говорит, говорит через нас. Now he who searches the heart knows the mind of the Spirit is. Испытывающий сердца знает, какая мысль Духа, потому что он ходатайствует за святых. Because he makes intercession for the saints according to the will of God. Он ходатайствует за святых по воле Божьей. When I pray in the Spirit, когда я молюсь в духе, my mind is unfruitful. Мой разум остается без плода. But I am praying supernaturally according to the will of God for the saints. Когда я молюсь сверхъестественной молитвой согласно слову Божьего. When I pray in the Spirit, когда я молюсь в духе, it's not limited to my lack of understanding. Тогда я не ограничен, исходя из недостатка понимания разума. But it always comes supernaturally, and I'm praying with the power of the Holy Spirit. Потому что происходит моя молитва сверхъестественная, я молюсь в силе Духа Святого. According to the will of God. Согласно воле Божьей. And powerful things happen when we pray in the Spirit. И могущественные вещи происходят, когда мы молимся в духе. And in Ephesians chapter six, verse seventeen and eighteen. Ephesians six, seventeen and eighteen. Ephesians six, Paul wrote to the Ephesians. Павел пишет к Ефесянам. That we are to take the helmet of salvation. Что мы должны взять шлем спасения. Which is the sword of the spirit. И меч духовный. And which is the word of God. Которое есть слово Божье. The sword. We're to take the sword of the spirit, which is the word of God. Меч духовный, духовный, которое есть слово Божье. 
praying always with all prayers and supplications in the Spirit. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом. We are to take the word of God and begin to pray in our new heavenly language. Мы берем в основании Слова Божьего и начинаем молиться нашими новыми небесными языками. Being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. We are the word of God and begin to pray powerfully in the Spirit of God. Now, I used to think before I received the baptism in the Holy Spirit that if I was to ever receive this gift, если бы я когда-либо получил этот дух, maybe I would be in the shower. Может быть, я был в это время бы в душе. And all of a sudden, I'd be standing there with my mouth shut. И вдруг бы я стоял закрытым ртом. And all of a sudden, a, a funny sound would come out of the back of my head. И вдруг какой-нибудь непонятный звук начал выходить из моего из из моей головы. And I'd hear some noise coming out of the back of my head. Я бы слышал какой-то звук или шум выходит из головы. But I want you to look at Acts chapter 2, verse 4. Acts 2, 4. On the day of Pentecost. It says, and they were all filled with the Holy Spirit. And they begin to speak. They begin to speak with other tongues as the Spirit enabled them. As the Spirit gave them the supernatural utterance to do so. You know you can't speak with your mouth shut. Вы знаете, невозможно говорить закрытым ртом. You have to open your mouth to speak. Вы должны открыть свой рот, чтобы говорить. They began to speak. И когда они начали говорить, the Holy Spirit gave the utterance. Дух Святой дает провещевание. They began to speak. Они начали говорить. The Holy Spirit enabled them. Дух Святой дал им провещевание. There's there's two parts here. Две части здесь. There's man's part. Человечасть человеческая. And there's God's part. There's man's part was to open their big mouth. Человеческая часть нужно открыть свой рот, уста, and begin to speak right out loud. И начать говорить слух. And God's part was to enable them or give them the supernatural utterance to speak. А Божья часть дать им сверхъестественное провещевание. You say, Brother Gill, what will I speak? Вы скажете, Brother Gill, а как же что я буду говорить? I don't know how to speak in other tongues. Я не знаю, как говорить на иных языках. Get ready for your miracle. Приготовьтесь к чуду. You see, you can't speak two languages at once. Вы скажете, вы не сможете говорить одновременно на двух языках. So you can't speak in your language. Вы не сможете говорить на вашем родном языке. And the new heavenly language that you're going to receive at the same time. И в то же самое время на небесном языке, который вы получите. Oh, brother Gill, what will I speak? Oh, brother Gill, how can I speak? All languages of the world are made up of sounds. Все языки мира они сотворены или сделаны из звуков. Sounds put together make words. Они составлены из звуков, которые составляют слова. Words put together make sentences. Слова, которые составлены вместе, представляют предложения. And sentences put together make paragraphs and language. И предложения составлены вместе, они составляют параграфы и речи. So if you can't speak your natural language, если вы не сможете говорить на своем родном языке, but you have to begin to speak like they did on the day of Pentecost. Но если вы начнете говорить так, как они это сделали в день Пятидесятницы, you have to open your mouth and just begin to make some sounds. Вам необходимо открыть свои уста, свой рот и начинать произносить, производить звуки. They begin to speak. И они начали говорить. And when we do our part, когда мы сделаем нашу часть. God will always do His part. Бог всегда сделает свою часть. When we open our mouths and begin to make some sound, когда мы открываем уста и начинаем произносить что-то, делать звуки, then the Holy Spirit will do His part. Дух Святой выполнит свою часть. A miracle will take place in our mouth. Тогда чудо произойдет в наших устах. And we'll begin to speak right out loud. И мы начнем говорить громко. 
As we begin to speak and to make some sounds, и когда мы начинаем говорить и произносить звуки, all of a sudden a miracle is going to take place. Вдруг внезапно чудо происходит. In my mouth, в моих устах. Let me show you what I mean. Позвольте мне показать вам, что я имею в виду. Я открываю свои уста. And I begin to speak. Я начинаю говорить. La, la, e, e, da, da. Me speaking. Я говорю. But watch what happens. Но послушайте, что происходит. Лакети расандробо сикандарабахасая. О ритити карасандарабаханда. О рити кандрасити андаматая. О расандарабахая. Could you tell when the Holy Spirit began to give me the utterance? Вы можете увидеть, где Бог дает дар Духа Святого дает мне провещевание. But that miracle did not take place in my mouth until I begin to speak. Но это чудо не произойдет в моих устах, пока я не начну сам произносить звуки, не начну говорить. The day we're going to ask and receive. Jesus to baptize us in the Holy Spirit. И тот день, когда мы начнем просить, чтобы Дух Святой, чтобы Бог крестил нас Духом Святым. Those of you here that are in our audience today. И сегодня те, кто присутствует в этой аудитории сегодня, that would like to receive the baptism of the Holy Spirit. Желает получить дар Духа Святого. To come and stand with us right now. Выйдите сюда и встаньте вот прям здесь. And those of you watching. И те, кто сегодня нас смотрит эту программу. On this video tape. Это видео ленту. I'm going to ask you to join your your voices with those that come right now. Я попрошу вас, чтобы вы присоединили свои голоса с теми, кто здесь. Perhaps you too, like these, would like to move to the front of the auditorium or the, or the room where you're sitting. Может быть, вы тоже хотели бы пройти вместе с этими людьми сюда в этой аудитории наперед. And come and pray this prayer with us right now. Выйти и помолиться молитвой, которую мы будем молиться. Because we're going to ask Jesus to baptize us in the Holy Spirit. Потому что мы попросим Иисуса, чтобы он крестил нас Духом Святым. And a miracle is going to take place in your mouth. И чудо произойдет в ваших устах. You shall be receive the power of the Holy Spirit. И вы примете силу Духа Святого. And as Samuel said, и Самуил говорит, the Holy Spirit will come upon you in power. Дух Святой сойдет на вас в силе. And you will prophesy. И вы будете пророчествовать. You'll speak with new tongues. И вы будете говорить новыми языками. And you will be changed into a different person. И вы изменитесь и станете новым творением. Those of you here today, те, кто сегодня присутствует здесь. And those of you watching by video tape or television. И те, кто сегодня смотрит нас по телевидению или видеоленту. I want you to join in this prayer together right now. Я прошу вас присоединиться к нам в этой молитве. Jesus is here to baptize you in the Holy Spirit. Иисус сегодня здесь, чтобы крестить нас Духом Святым. The heavenly Father has a gift for you right now. Небесный Отец приготовил дар для вас. I want us just to all raise our hands unto the Father. Я хочу, чтобы мы все подняли руки, подняли руки Богу сейчас. Raise our hands to Jesus. Поднимите руки к Иисусу. He's here to baptize you in the power of the Holy Spirit. Он здесь, чтобы крестить вас духом святым, силой духа святого. And I want all of you right now. Я хочу, чтобы все присутствующие здесь. Just to repeat after me. Повторяли за мной. And repeat after those that are translating. И повторяли за теми за переводчиком. Right out loud. Вслух. Right out loud. Вслух. Say, dear heavenly Father. Дорогой небесный отец. I thank you for the gift of salvation. Благодарю тебя за дар спасения. But Father. Но Боже. I want every gift you have for me. Я хочу получить дар, который ты приготовил для меня. I want your gift of the Holy Spirit. Я желаю получить твой дар Духа Святого. I need this power in my life. Мне нужна сила твоя в жизни. Jesus. Иисус. I ask you to baptize me in the Holy Spirit. Я прошу тебя крестить меня Духом Святым. I receive this gift by faith. Я принимаю этот дар по вере. Right now, Father. Прямо сейчас, отец. I raise my hands in praise to you. Я поднимаю руки свои к тебе и прославляю тебя. I open my mouth wide and begin to praise you. Я открываю свои уста и начинаю прославлять тебя. But not in any language that I know. Но не на языке, который я знаю. 
Just like on the day of Pentecost. Точно так же, как это было в дни Пятидесятницы. I am going to begin to speak. Я начну говорить. And as I do, и когда я буду говорить, I thank you, Father. Я благодарю тебя, Отец. That the Holy Spirit is going to give me the ability to speak in a new language. Дух Святой даст мне провещевание говорить на новом небесном языке. Father, I thank you for baptizing each one right now. Отец, я благодарю тебя за крещение каждого в отдельности здесь. In the Holy Spirit of God. Духом Святым. Receive ye the Holy Spirit. Во имя Духа Святого. Примите Духа Святого. Receive ye the Holy Spirit. Примите Духа Святого. Receive ye the Holy Spirit right now. Примите Духа Святого прямо сейчас. Just receive the Holy Spirit. Примите Духа Святого. Now open your mouth and begin to praise Him in a new language. Открывайте свои уста и начинайте прославлять и величать Его имя на новых языках. Every one of you begin to speak right out loud. Все каждый слух громко вслух начинаем говорить, прославлять Его имя. In the Holy Spirit. В духе Святом. La Raba can send it to Raba Sanda Raki and I. Lita Rada Raba Sanda Raba Kanda Raba Sanda. Oh La Rada Raba Sanda Raki and Raba Sanda. Lita Raba Rada Kanda Raba Sanda Raba. Oh We Kiri and Raba Sanda Raka Raba. Oh, hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, God. We're having another day of Pentecost. 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 Hallelujah. Hallelujah. Now, everyone, listen to me. Теперь все послушай меня. Everyone, listen to me. Все послушай меня. You just received the precious gift of the Holy Spirit. Вы только что получили драгоценный дар Духа Святого. And just like on the day of Pentecost. И точно так же как в день Пятидесятницы. They all begin to speak with other tongues. Они все начали говорить иными языками. As the Holy Spirit gave them the utterance. Как Дух Божий давал провещевание. It's a language of praise unto God. Это язык прославления Бога. But it's also a language of prayer. Но также это и язык молитвы. In 1 Corinthians 14, verse 15. 1 Corinthians 14, 15. What is the result then? Каков результат этого? I will pray with the Spirit. Я буду молиться I will pray духом. Also with the understanding. Буду молиться и умом. When we pray in the Spirit. Когда мы молимся в духе. Our understanding is no longer unfruitful. Наш разум остается без плода. We can pray with our understanding. Мы можем молиться и нашим умом. Because our understanding will be enlightened. Потому что наш разум будет просвещен. And then he said, "I will also sing in the spirit." И он говорит, что я буду петь духом. And I will sing with my understanding. И я буду петь и умом. When we sing in the spirit, когда мы поем духом, the angels are singing right along with us. Ангелы поют вместе с нами. Let's raise our voices right now. Давайте сейчас поднимем наш голос. And just begin to sing in the spirit. In the spirit. В духе. See and the bossori and I, I daramasi, unnaramanarani andro, innaramanarani andro bo, innaramanarani yedo. Isn't that beautiful? Разве это не чудесно? The angels are singing with us right now. Ангелы поют вместе с нами прямо сейчас. Hallelujah. Hallelujah. Now listen to me. Послушайте меня. Now listen to me. Послушайте меня. Listen to me. Послушайте. Your life will never be the same. Ваша жизнь уже не будет никогда той же самой. Your life will never be the same. Ваша жизнь уже никогда не будет той же самой. The Holy Spirit has just come upon you in power. Дух Святой сошел на вас силе. 
And you have been changed into a different person. И вы изменились и стали другой личностью. The Holy Spirit has come upon you in power. Дух Святой сошел на вас в силе. And you begin to praise and pray in another language. И вы начали прославлять имя Его на другом языке. You stepped through the doorway of the Holy Spirit. Вы вошли через дверь в сферу Духа Святого. And you've been changed into a different person. И вы прошли через изменения. God bless you. Пусть Господь благословит Hallelujah. вас. Аллилуйя. Аминь.